ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരണമുണ്ടും കൃപ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വൈകിയ സമയവും ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തല്ലോ ഇവിടെ ഇസ്രയേൽ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യഹൂദ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകനായ യശയാവ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ ഈ ജനം അതിന് മുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജനം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് എൻ്റെ ജനം എന്നൊക്കെ ദൈവം പറഞ്ഞ ആ ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഈ ജനം ഇവർ എന്നൊരാശയമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഈ ജനം വായി കൊണ്ടും ആധരം കൊണ്ടും എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നല്ല പാട്ടുമൊക്കെ പാടുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാഹ്യമായിട്ട് ഒരു തെറ്റും അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഒരു തെറ്റും പറയാനില്ല ബാഹ്യമായിട്ട് എന്നാൽ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഹൃദയത്തെ എങ്കിൽ നിന്ന് ദൂരെ തകറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ ഹൃദയം കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തേ അല്ല പൗലൂസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും ഹൃദ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സമീപസ്ഥനാണ് ചില കുറുത്തനങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ടെന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആത്മാവ് കൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് സമീപസ്ഥനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കും അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ശരീരം കൊണ്ട് എല്ലാവരും സമീപസ്ഥരാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ കേരളത്തിൽ വേണേൽ കൊണ്ടുപോകാം കാനഡയിൽ വേണേൽ കൊണ്ടുപോകാം ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ വേണേലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ജോലി സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ സമീപസ്ഥരാണെങ്കിലും ഇവിടെ ദൈവം പറയുകയാണ് ഈ ജനം ഹൃദയം കൊണ്ട് എന്നോട് ദൂരസ്ഥരാണ് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹവും ചിന്തകളും വിചാരങ്ങളും ഒന്നും ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ല ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നതേ അല്ല പക്ഷേ വാകൊണ്ടോ ദൈവത്തിന് മഹത്വം മാത്രമേ അവർ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്നോടുള്ള അവരുടെ ആ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മനഃപ്പാടമാക്കിയിട്ടുള്ള മാനുഷിക കൽപ്പനകളാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അതങ്ങോട്ട് തുടരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് ആവർത്തിക്കുന്നു അത് തന്നെ പറയുന്നു നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പലപ്പോഴും ആളുകളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ചില വാക്കുകളൊക്കെ അങ്ങ് പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്ന എല്ലായിടത്തും നീ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് പറയാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സംഖ്യ തന്നെ വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നെ തിന്നാന്ന് അട്ടെ ഞാൻ ചോ ഈ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ ചില ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടുന്നവരുടെ മധ്യത്തിൽ നീ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നേ ആ പ്രാർത്ഥന ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ പറയുന്നതെന്നറിയോ ദൈവമേ നീ ആകാശം ചായിച്ച് ഇറങ്ങി വരണേന്ന് പറയും അപ്പം തുടങ്ങിയപ്പം മധ്യത്തിലുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയത് ഇച്ചിരി അങ്ങ് നീണ്ടു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പറയുക ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് ഒരു ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഇല്ലാതെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമില്ലാതെ ആണ് പലപ്പോഴും ആളുകളൊക്കെ ഈ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹൃദയം കൊണ്ട് മാറി ആധരം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ പ്രവാചകൻ ഇസ്രയേൽ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചോ നമ്മുടെ ജീവിതമോ നമ്മളിൽ നിന്നും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തരൊന്നുമല്ല നമ്മളും ആ ഇസ്രയേൽ സമൂഹത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തലമുറയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അനിന്തിരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളുമാകണം അപ്പോൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആളുകളെക്കുറിച്ച് അനാ തലമുറയെക്കുറിച്ച് വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ തലമുറ എത്രമാത്രം വക്രത കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ കുറവൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഹൃദയം കൊണ്ടും അധരം കൊണ്ടും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുള്ളത് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായത് നാം ചെയ്യുക അതാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് അതാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വമായിട്ട് തീരുന്നത് ആരാധനയെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ജീവിതമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആരും ആരാധനയെ കരുതരുത് നമ്മുടെ മുഴു ജീവിതവുമാണ് ആരാധന തെളിവായിട്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നൂറ്റി അ
കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യഹോവയുടെ മുഖം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം അപ്പോൾ പ്രഭാതത്തിൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് സൂര്യോദയം പ്രഭാതം പിന്നെ മധ്യാഹ്നം സൂര്യാസ്തമനം സന്ധ്യായാഗം ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൻ്റെ അറുപത്തിരണ്ട് വരുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൻ്റെ അറുപത്തിരണ്ട് ആ ഓ അപ്പം രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു മുതൽ അസ്തമിക്കുന്നവരെ നല്ല അർദ്ധരാത്രി എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചോ അസ്തമിച്ചോ അർദ്ധരാത്രി ആണോ പ്രഭാതമാണോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ബാധകമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ ഒന്നിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഞാൻ എഹോവിയെ വാഴ്ത്തും അവൻ്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എൻ്റെ നാവിന്മേലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സീസണൽ അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ നാല് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു ജനത്തിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു ജനത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളിലല്ല ജനത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലല്ല ജനം ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിലല്ല ജനത്തിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മുഴു ജീവിതവുമാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമയങ്ങളോ ദിവസങ്ങളോ ഇതൊന്നും വലുതായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നരുത് ഡി എൽ മോഡി എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തകൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് ദേർ ആർ ഓൺലി ടു ഡേയ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് വൺ ഈസ് ടു ഡേ ആൻഡ് അനദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡേ ദ ഡേ ഓഫ് റിസറക്ഷൻ രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസമേ എനിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതായിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ഇന്നെന്ന് പറയുന്ന ദിവസം ഇനി ഒന്ന് ആ ദിവസം പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ദിവസം എനിക്ക് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളു വേറെയൊന്നുമില്ല ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബർത്ത് ഡേ ഉണ്ട് വെഡിങ് ഡേ ഉണ്ട് ആനിവേഴ്സറി ഉണ്ട് ഒത്തിരിയുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥമായി ക്രിസ്തുവിൽ ആശ വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദിവസങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എപ്പോഴും നാം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവിക്കണം അതാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന അതാണ് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ആറാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യഹോവ നിൻ്റെ വഴി അറിയുന്നു വഴി അറിയുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ വഴി അറിയുന്നു നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന ഇതിലാണ് ദൈവത്തിന് അറിയാമെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വഴി ദൈവം അറിയുന്നു നമ്മളെ അറിയുന്നു എന്നുള്ള വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുക വഴിയും കൂടെ ദൈവം അറിയുന്നു നമ്മൾ ചിലപ്പം പറയുകയല്ലേ വഴി തെറ്റിപ്പോയെന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ ആ തെറ്റിപ്പോയ വഴിയും ദൈവം അറിയുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ സാരം ആവട്ടെ ദൈവം നമ്മുടെ വഴി അറിയുന്നു എന്നും ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നു എന്നും ആ രണ്ട് ചിന്തകളിൽ നാം ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ടകന്നും ഹൃദയം കൊണ്ട് നിത്യരാജ്യത്തോട് അടുത്തും നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും പാപത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ അകൽച്ച സൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇടയാകും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഉപസലായ പൗലൂസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ രണ്ടർത്ഥങ്ങളിലാണ് പൗലൂസ് തൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആ രണ്ട് വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാധാരണ ചിന്തകന്മാരൊക്കെ ഒരു പക്ഷിയുടെ രണ്ട് ചിറകുകൾ പോലെയാണ് പൗലൂസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളുടെ രണ്ട് വശങ്ങൾ എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഉപദേശപരവും മറ്റൊന്ന് ജീവിതപരവും ഉപദേശവും ജീവിതവും ഒരു പക്ഷി രണ്ട് ചെറുകുകൾ സമാന്തരമായി ചലിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പക്ഷിക്ക് ഉയരത്തിലേക്ക് പറന്ന് ഉയരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉപദേശവും ജീവിതവും ഒരുപോലെ സൂക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നുയരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഉപദേശം മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് പ്രായോഗികമാക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടായില്ല ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ നാം കൃത്യമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും 
തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ നാം കരുതേണ്ടതുണ്ട് റോമർ കരുതൽ ലേഖനം ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഉപദേശപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമാണ് നീതീകരണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരു താർക്കീകനെ പോലെ പോലീസ് തെളിയിക്കുകയാണ് പോലീസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളെ റെക്ടോറിക് സ്റ്റൈൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലൂസ് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ ആ രീതി രചനാരീതി മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വാസത്താലാണ് നീതീകരണം എന്നുള്ള കാര്യം സമർത്ഥിച്ച ശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്താണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക എന്നുള്ളത് പൗലൂസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം റോമർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള യാഗവസ്തുവായിട്ട് നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം പിന്നീട് ആ യാഗവസ്തു ഇല്ലാതാകുന്നതുപോലെ നാം സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള യാഗമാണോ അർപ്പിക്കുന്നത് ഭോജനയാഗമാണോ പനിയാഗമാണോ പാപയാഗമാണോ ഹോമയാഗമാണോ ഏത് തരത്തിലുള്ള യാഗമാണോ അർപ്പിക്കുന്നത് അതിന് തുല്യമായ വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാകും എന്നാൽ യാഗം അർപ്പിച്ച ശേഷം തിരികെ വരുമ്പോൾ യാതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ യാഗവസ്തുവിനെ പോലെ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം ആസ് എ ലിവിങ് സാക്രിഫൈസ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഹോളി and acceptable to god which is your spiritual worship appol aathmeeya aaradhane ennu parayunnathu devathinu seegaariyamayitte oru jeevanulla yaagam pole vishuddhamayi ningal samarpikkunnathana aathmeeya aaradhana ennaanu paulus paranjathinte saaram appol nammala pallarum vicharichondirikkunnathu aathmeeya aaradhane ennu parayunnathu kure yera neram അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആത്മീയ ആരാധനയാണെന്ന് ധരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അല്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ദൈവത്തിനു പ്രസാദമുള്ള ജീവനുള്ള ഒരു യാഗം പോലെ വിശുദ്ധമായി നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഗുരുതി ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും അവിടെ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാണ് അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാണ് ഈ ശരീരം പാപത്തിന് വേണ്ടി നാം വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സങ്കടമാണ് ദൈവത്തിന് അത് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശുദ്ധമായി നാം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള യാഗവസ്തുവിനെ പോലെ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് വേറെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അത് നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകല ആളുകളുടെയും ശരീരം ദൈവം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ശരീരം പോലും നമ്മുടേതല്ല ഈ ശരീരവും ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ആ തിരിച്ചറിവിലാണ് നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വിയോജിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ലിവിങ് സാക്രിഫൈസ് ജീവനുള്ള യാഗം എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ പദം വരുന്ന ഒരു ഒരു വാക്യം മത്തായി എഴുത്ത് ശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മത്തായി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെയും സെഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവം പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ദൈവമായിരുന്നു എന്നാൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ദൈവമൊന്നുമല്ല ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ജീവൻ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ വാക്കാണ് റോമർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റ
അപ്പോൾ ജീവനുള്ള യാഗം എന്ന് പറയുന്ന ആ ജീവനെന്നുള്ള വാക്കാണ് ജീവനുള്ള ഇവരുടെ ദൈവം എന്നുള്ളതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ജീവനെന്ന് പറയുന്നത് ഈ താൽക്കാലികമായ ജീവനല്ല മറിച്ച് അമർച്ചതയുള്ള ഒരു ജീവൻ എന്ന ആശയമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ജീവിതമല്ല മറിച്ച് അമർച്ചതയുള്ള ഒരു ജീവനുമായി ബന്ധമുള്ളവർക്കെ അത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ അമർത്തിയതയുള്ള ജീവനുമായുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ ആ തിരിച്ചറിവിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ശരീരം വിശുദ്ധമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരീരത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെ ശരീരത്തിൻ്റെ സുഖം ഇതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ശരീരത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പ്രശ്നമായി മുടി നരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമായി അല്ലെ പൊഴിഞ്ഞു പോയ പ്രശ്നമായി എല്ലാം കുഴപ്പങ്ങളാണ് പിന്നീട് ആ നിത്യജീവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്നാ പ്രശ്നം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് അത് അടുപ്പിച്ചാണ് എഴുതിയും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടി നിങ്ങൾക്ക് വെളുപ്പിക്കുവാനോ കുറ കറപ്പിപ്പാനോ സാധ്യമല്ല അടുത്തത് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ നീളത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഴം കൂട്ടുവാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ കഴിയുകയല്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ഇന്ന് കഴിയുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനതങ്ങ് വിടുന്നു രണ്ടാമത്തേത് സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ നീളത്തോട് ഒരു മുഴം കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ നമുക്ക് പറ്റുമോ പറ്റുകയല്ല ആ ആ തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം ഈ ശരീരം ദൈവം നമുക്ക് തന്നതാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടെ നാം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതും ശരിയാണ് ശരിയാണ് ആവട്ടെ ഞാനിവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ജീവൻ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതെന്നും ആ നിത്യമായ ജീവനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ ജീവനുള്ള യാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതേ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് റോമർ ആറിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ റോമർ ആറിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു അവിടെ ജീവിക്കുന്നതോ എന്നുള്ളതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ വാക്ക് റോമർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതേ വാക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജീവിക്കുന്നതോ അപ്പം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതോ മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതോ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക ആ വാക്കാണ് ജീവനുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആ അമർത്ഥതയുള്ള ജീവനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ജീവിക്കരുത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആവരുത് മറിച്ച് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വായിക്കാം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം കൂടെ അവിടെ പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർ എലൈവ് ടു ഗോഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർ എന്നാണ് ശരിയായ ഒരു വിവർത്തനം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലാണ് നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് നോക്കുകയല്ല ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായി കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ആ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൽ നമുക്കിത് സാധിക്കും ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ആ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം കൃത്യതയോടെ നമുക്ക് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് സാരം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ദൈവവചനത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ദൈവത്തിലുള്ള ഭക്തിയും നാം മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു ജീവനുള്ള യാഗമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് അത് ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധന എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്പിരിച്വൽ വർഷിപ്പ് എന്നാണ് ആത്മീയ ആരാധന എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതൊരു ആത്മീയ ആരാധനയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആത്മീയ ആരാധനയാണെങ്കിൽ ബാഹ്യമായ യാതൊന്നിനും പ്രാധാന്യമില്ല പലരും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരാധനയാണ് ഇതില്ലേ ആരാധനയല്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് 
ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ആരാധനയായിരുന്നു ഇന്ന് അന്നേരം ഇന്നല്ലയോ തെറ്റിപ്പോകരുത് ബാഹ്യമായ യാതൊന്നും ആരാധനയിലില്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പിരിച്വൽ വർഷിപ്പ് ആത്മീക ആരാധനയാണ് ബാഹ്യമായ യാതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ബാഹ്യമായി ചിലതൊക്കെയാണ് ആരാധനയെന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളത് തിരുത്തണം ദയവായി അത് തിരുത്തണം ആ സ്പിരിച്വൽ വർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വരയിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ആത്മീയ ആരാധന എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിയിൽ വരയിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ആ ആത്മീയ ആരാധന സഭാഹോളിലും സാധിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലും സാധിക്കും വഴി നടക്കുമ്പോൾ സാധിക്കും ജോലി സ്ഥലത്തും സാധിക്കും രാത്രിയിലും സാധിക്കും പകലും അത് സാധിക്കും അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലം കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല പ്രത്യേക ഒരു ആചാരമില്ല ഒരനുഷ്ഠാനമില്ല ഒരു രീതി ശാസ്ത്രവുമില്ല ഒരു പ്രത്യേക മെത്തഡോളജി ഇല്ലെന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒരു ആത്മീയ ആരാധനയാണ് എന്നും നമ്മളിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശുക്രിസ്തു ഇതുവരെയും മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മറുപടി ഇനിയും ചില ലക്ഷണം കൂടെയൊക്കെ നടക്കാനുണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിലും ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഒക്കെ പറയുന്ന ചില ലക്ഷണം കൂടെ നടക്കാനുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ ഞാനിവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു വരാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം യേശു വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ കാണുകയല്ലായിരുന്നു അതാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല അതെ വളരെ കൃത്യതയോടെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ആ ഭക്തിയിൽ നമ്മുടെ അരുമോണവാളൻ്റെ മടങ്ങി വരവിനെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇവിടെ നാം ജീവിക്കണം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കണം ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നത് സംബന്ധിച്ച് നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് സമ്മത്സരം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു മുന്നൂറ് സമ്മത്സരം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാനോക്കിൻ്റെ മുഴു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കാര്യം വല്ലതും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര വർഷമായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു കണക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്ന വർഷമൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര പറയാൻ കാണും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചായെന്ന് ചിലപ്പം പറയുമായിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ എത്ര നാൾ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നെന്നായി എൻ്റെ ചോദ്യം സി ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ മുന്നൂറ് വർഷം നടന്നു ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്ന് ഈ മുന്നൂറ് വർഷമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഹാനോക്കിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഹാനോക്കെ നീ ഇപ്പം നടന്നു കിടന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇനിയിപ്പം നീ തിരിച്ചു പോകണ്ട ഇങ്ങ് പോരാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയെന്നാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നടന്നു കിടന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അങ്ങ് ചെല്ലും നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി ദൈവം കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയെന്ന സാരം അതേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുന്നവർക്കുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് നടന്നു കഴിയുമ്പം ഇവിടുത്തേതെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് തീരും പൗലൂസ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഇരിക്കുവാൻ എനിക്ക് കാംക്ഷയുണ്ട് അത് അത്യുത്തമമല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ട വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പൗലൂസ് ദൈവ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം പറയുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്ന് പോലും ഇല്ലെന്ന് ഇത് പലരും പറയും കേട്ടോ എനിക്കിനി ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്നില്ലെന്ന് പലരും പറയും പക്ഷെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകാനൊന്നും അല്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസവും വിഷമമൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പലരും അത് പറയുന്നത് അതല്ല ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് പറയാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതല്ല കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ആ ഭക്തിയിലുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടി ഇരിക്കാനായി എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ആർക്കാ നരകത്തിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒറ്റ ഒരുത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല അന്നേരം പിന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് കൂടി ഇര
പൗലു സാധാരണ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം തന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടി ഇരിക്കാനെന്നാണ് പൗലുസ് പറഞ്ഞത് അതാണ് യഥാർത്ഥമായ ആത്മീകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഒരു ദൈവസ്നേഹമാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ ഭക്തിയിലാണ് നാം ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടത് ആവട്ടെ ബാഹ്യമായതിന് പ്രാധാന്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈലൻസ് പോലും ആരാധനയാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം നാം മൗനമായി ഇരിക്കുന്നത് പോലും നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് ആ ദൈവം എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളു ഇനി അവിടെ സൈലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സൈലൻസ് പോലും ആരാധനയാണ് ശബ്ദം വേണമെന്നില്ല വാക്കുകൾ വേണമെന്നില്ല ഭാഷ വേണമെന്നില്ല ബാഹ്യ പ്രകടനങ്ങൾ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സൈലൻസ് സൈലൻസും ആരാധനയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സൈലൻസ് പോലും ആരാധനയായിട്ട് തീരും ആവട്ടെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് നിങ്ങൾ അനുരൂപപ്പെടരുത് കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം താത്കാലികമാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അനുരൂപപ്പെടരുത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങൾ പുതുക്കി നിങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടണം മനസ്സിന് മാറ്റമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അവസാനം പറയുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളത് നല്ലത് അടുത്ത വാചകം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാം മത്തായി ഒരു സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം മത്തായി പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആ ശ്രദ്ധിക്കൂ സൽഗുണപൂർണനാകുവാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആകുവാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ചെയ്യേണ്ടത് നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് നീ ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇയാൾ വന്ന് ചോദിച്ചത് നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അയ്യോ പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചില്ല നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യണം അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആകണം നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് അതിന് തുല്യമായിട്ട് യേശു കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ നിനക്കുള്ളത് നീവിക്കണം അപ്പോൾ നിത്യജീവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് സൽഗുണപൂർണരാകുക എന്നുള്ള വാക്ക് അത് എന്നും ദൈവമേ കഴുകണേ 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 എന്ന് മാത്രമാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതോ ദൈവമേ ജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കാൻ അങ്ങ് കൃപ തന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രമെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ അതും പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ അത് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള പക്വതയിലേക്ക് നാം എന്നാണ് എത്തുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതെ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആകണം പെർഫെക്റ്റ് ആകണം അതിന് നീ ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ആവട്ടെ റോമർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപതിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിർവ്യാജമായിരിക്കട്ടെ അടുത്തത് തീയതിനെ വെറുത്ത് നല്ലതിനോട് നിങ്ങൾ പറ്റിച്ചേരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തീയതിനോട് വെറുക്കുക നല്ലതിനോട് പറ്റിച്ചേരുക പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നാലാം വാക്യത്തിൽ വഷളനെ നിന്നായി എണ്ണുകയും യഹോവ ഭക്തന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്ന ഇതൊന്നും അല്ല വഷളനെ ഒട്ട് നിന്നായിട്ട് എണ്ണുകയല്ല യഹോഭക്തന്മാരെ ഒട്ട് ബഹുമാനവും ഇല്ല എല്ലാവരുടെയും തോളെ കൈയിട്ടുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭായി ഭായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ആർക്കോ ആരുടെയും തോളെ കൈയിടാൻ ഒരു മടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സത്യമല്ലേ ആരാ ആരോടാ നോ പറയുന്നത് യേശു പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ഉവ്വ ഉവ്വ എന്നും ഇല്ല ഇല്ല എന്നുമായിരിക്കട്ടെ രണ്ടു പ്രാവശ്യമാണ് അവിടെ യേസ് എന്നുള്ള വാക്ക് അതുപോലെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം നോ എന്നുള്ള വാക്കും ഉണ്ട് തുല്യമായിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ആരും ആരോട് നോ പറയാൽ നോ പറഞ്ഞാൽ അവർ പെണങ്ങുമല്ലോ എന്നാണ് ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് പിശാജിനോട് നോ പറയാറില്ല ആളുകൾ ആരോട് നോ പറയുകയല്ല എല്ലാവരോടും യേശു മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ ഞാൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാട്ടിങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ സ്നേഹിതരില്ല കുരിശിൽ പെട്ട പാടുകളെന്നും പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് സ്നേഹിതരില്ല കുരിശിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നായിരുന്നേ എന്നാ പാടിയനെന്നറിയോ സ്നേഹിതർ രണ്ടുണ്ട് ക്രൂശിൽ എന്നും പറഞ്ഞ് പാടിയേനെ കാരണം ഒരുത്തം വലത്തും മറ്റവനടുത്തും ഇല്ലേ 
ഇന്നിപ്പോൾ ആരുടെയും തോളെ കഴിയാൻ ആർക്കും മടിയില്ല ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് തെറ്റി പോകരുത് എല്ലാവരുടെയും തോളെ കഴിയിട്ട് ജീവിക്കരുത് നോ പറയേണ്ട അടുത്ത് നോ പറയണം കൃത്യമായി ഞാൻ പറയാം നോ പറയാനുള്ള അകലം സൂക്ഷിച്ച് നാം കൂട്ടുകൂടാവൂ ആരോടും ആരോടും നോ പറയാൻ ഒരു അകലം നമുക്കുണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോവും നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോവും നമുക്ക് സത്യത്തിനു വേണ്ടി നീതിക്ക് വേണ്ടി വചനത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും അതുകൊണ്ട് ആരോടും നോ പറയാനുള്ള ഒരു അകലം നമുക്കുണ്ടാകണം ഹോർ ഇറ്റ് മേ ബി അവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ സാരം ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവും നമ്മുടെ ദേഹിയും നമ്മുടെ ശരീരവും ഉൾപ്പെട്ടതാണെന്നും നമ്മുടെ മുഴുവൻ ആളത്വത്തിനും അതിലൊരു പങ്കുണ്ടെന്നും ദൈവം നമ്മുടെ മുഴുവൻ ആളത്വത്തെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ തെറ്റിനെ തെറ്റായി കാണുക നമ്മുടെ ശരീരവും ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധമായി വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം അതെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ട്രൂ ടു വൺ ട്രൂ ടു ഗോഡ് ട്രൂ ടു ഗോസ്പൽ ട്രൂ ടു ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ സത്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് സത്യമുള്ളവരായിരിക്കുമെന്ന് ട്രൂ ടു വൺ ട്രൂ ടു ഗോഡ് നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ നീതി പുലർത്തിയാൽ ദൈവത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് ട്രൂ ടു ദ ഗോസ്പൽ ട്രൂ ടു ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് വചനത്തോട് സുവിശേഷത്തോട് നമ്മൾ നീതി പുലർത്തിയാൽ ഈ നമ്മൾ ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിനോടും കൂടെ നമുക്കൊരു നീതി പുലർത്തേണ്ടി വരും അത് നീതി പുലർത്തലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുവിശേഷവും പശ്ചാത്തലവും ഒരുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധവും ജീവിതവും ഒരുപോലെയാണ് ഇത് പറയുമ്പം നമ്മുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നല്ലോ നമ്മൾ സമയം പാലിക്കുന്നതും നമ്മൾ അച്ചടക്കം ഉള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതും എല്ലാം ദൈവം നോക്കുന്നു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം നോക്കുന്നു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഊവെന്നും ഇല്ലെന്നും ഒക്കെ ആണോ അതോ ഊവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളോ അതും ഒക്കെ ദൈവം നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമയക്ലിപ്തത ദൈവം നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ദൈവം നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം നോക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം അറിയാതെ യാതൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന് മറവായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ നാം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥമായ ആത്മീയത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പലപ്പോഴും ഇവിടെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സർവൈവലിന് വേണ്ടി നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മറവായിട്ട് വെക്കാൻ കഴിയുമോ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല ഒരിക്കലുമില്ല ഇവിടെ നാം ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എത്രമാത്രം യാഥാർത്ഥ്യമാണോ അതുപോലെ യാഥാർത്ഥ്യമായി നാം നിത്യതയിൽ കർത്താവിനോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഇവിടെ നാം ദൈവത്തെ ഈ അക്ഷരീയമായി കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല ലൈറ്റ് ഇച്ചിര കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ടിട്ട് കാണുകയില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ഈ ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മളെ കാണാൻ കഴിയും ആ തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പം ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ സകലവും ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നഗ്നവും മലർന്നവുമായി കിടക്കുന്നു എങ്കിൽ എല്ലാം ദൈവത്തിന് സുതാര്യമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ മറച്ച് നമുക്കൊരു ജീവിതമില്ല ആ തിരിച്ചറിവിൽ ഇവിടെ നാം ജീവിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ജീവിതം അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ പിൻപിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനാണ് അത് നമ്മുടെ വായിലെ വാക്കുകൊണ്ടും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും അത് തെളിയിക്കണം അത് തെളിയിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അവസരമാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ചെറിയ ജീവിതം ചെറിയ ജീവിതം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് വേഗം കഴിയുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും വേഗം കഴിയുന്ന ഒരു ജീവിതം ആ ജീവിതം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉള്ളൂ ആ തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ ദൈവഭയത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് 
നമുക്കുണ്ടാകണം ആ തിരിച്ചറിവിൽ ജീവിച്ചെങ്കിലേ നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് കൃത്യമായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി സ്വീകാര്യമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ അർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ ചെയ്യട്ടെ ഗാഡ് ഹു ക്രിയേറ്റഡ് എസ് ഫോർ ഹിസ് പ്ലഷർ ഫോർ ഹിസ് ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ ഹിസ് ഗ്ലോറി അവൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി അവൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി അവന് പ്രസാദമായ ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ